اشرف المخلوقين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب വളരെ ഏറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ മുടിപ്പു സംയുക്ത നായ്ബുഖാദിയും അൽമദീന എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിൻ്റെയും ശില്പിയും സുന്നതിയമാദിൻ്റെ പ്രവർത്തകനും സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമ കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസുസ്താദ് ഉറകൾ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ സുന്നി യുവജന സംഘം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാർഷിക മഹാപരിപാടിയിലാണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് മഹാനരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് നൽകുമാരാകട്ടെ അതുപോലെ പേരോട് ഉസ്താദും അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ മഹാനവറുകളൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയല്ല പരിശുദ്ധ അഹ്ലു സുന്നത്തി ഉൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകന്മാർ സുന്നി ബാലസംഘം എസ് ബി എസ് മുതൽ അതിനുശേഷം സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എസ് എസ് എഫിലൂടെ അതിനുശേഷം സുന്നി യുവജന സംഘം സുന്നി യുവജന സംഘത്തിലായി എസ് വൈ എസിലായി പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത് തന്നെ കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന പേരിൽ എസ് വൈ എസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു വേദിയായി കേരളത്തിലും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ രൂപം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കർണാടകയിലേക്കും വരാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ കിവത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എല്ലത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് ആ മഹബത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ അനുസുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിൽ നല്ലോണം അടിയുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കൽ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരിക്കലും സാധ്യമേ അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ പാതയിലൂടെ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം സുന്നത ജമാത്തിന്റെ ആരോപണം അത് ഏത് പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലും സഹോദരങ്ങളെ ഈമാൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പരാജയമാണ് റസൂല ഹബീബായ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല തങ്ങളോട് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹബീബായ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല തങ്ങളോട് തർക്കിക്കുന്നവൻ അവർക്ക് ഏതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് യഥാർത്ഥ വീതി ഏതാണ് യഥാർത്ഥ വഴി എന്നവർക്കറിയാം അത് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയാണ് അവർ ഹബീബായ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളോടും സഹാബത്തിനോടും ഇമ്മത്ത് മുജിത്തൈദുകളോടും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പാതയോടും വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെതിരെ അവർ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഏത് പ്രവർത്തനമായാലും എന്ത് പേര് സ്വീകരിച്ചാലും എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഷാഫി സഹദി കടന്നു വരികയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് മുഖ്മിനിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വഴി മുഖ്മിനിങ്ങൾ നാളിതുവരെ അനുവർത്തിച്ചു വന്ന വഴി പരിശുദ്ധ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വഴി ഈ വഴി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഒരു വഴിയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന വിഭാഗം ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ സുന്നിയായി പ്രവർത്തിച്ചു സുന്നിയായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ചു സുന്നിയായി വളർന്നു നമ്മളെ മദർസയിൽ പഠിച്ചു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധി ചേരിയിൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഇക്ക അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര് കാണുമ്പോൾ ഖേദം തോന്നുകയാണ് ഒരലിഫ് വരെ പറയാൻ അറിയാത്തവർ ഫാത്തിയാവുന്ന ശരിക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ 
എന്തിനധികം സഹോദരങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദും ഷർത്തും സുന്നത്തും കലാഹത്തും ഒന്നും അറിയില്ല ഇവർക്ക് വെറും ഈ സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ പറഞ്ഞു വിടുന്ന പ്രസംഗം കേട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഭാഗം ഈ അടുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല തൗഹൂദ് എന്ന് പറയുക തൗഹൂദ് അയാൾ പറയുന്നു എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു പുതിയാപ്പളമാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയാണ് അയാൾ ഈ തൗഹൂദിന്റെ ആൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു പുതിയാപ്പള വേണം ട്രെയിനിൽ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരി സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു പുതിയാപ്പള വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാദുദ്വാരൊക്കെ നല്ലൊരു പുതിയാപ്പള കിട്ടട്ടെ തൗഹൂദിന്റെ പുതിയാപ്പളാണ് തൗഹൂദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്ത് ഈ തൗഹൂദ് ഇത് തൗഹീദിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അയാൾ ഈ സുന്നത്തി ജമാഹത്തിന്റെ വിരോധികൾ അതും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് പിന്നെ അല്ലേ അറിയുന്നു തൗഹീദ് എന്ന് പറയാൻ വരെ അത് ഉച്ചരിക്കാൻ വരെ അറിയാത്ത ഒരു വിഭാഗം തൗഹൂദ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ തൗഹൂദിന്റെ തൗഹൂദിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ഇങ്ങനെ ആൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഔലിയാമാരെ മുട്ട പോവാത്തത് ദർഗല് പോവാത്തത് കുത്തബിയത്ത് വിളിക്കാത്തത് കുത്തുയാഹീദീൻ എന്ന് വിളിക്കാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന മരിച്ച ആളെടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല മരിച്ചവരെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അത്തഹിയാത്തിൽ അബീബായ സല്ലാസ്വല്ല തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരിത് അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിനി നോക്കുമ്പോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അയാൾ ചോദിച്ചു എവിടെ അതെവിടെയാ റസൂലുല്ലാനെ വിളിക്കുന്ന എവിടെ മരിച്ചുപോയ ആളൊന്നും ഞങ്ങൾ വിളിക്കില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്തു ഇല്ല അതിന്റെ ശേഷം എന്ത് പറയുന്നു അയാളോട് എന്നെ പറയിപ്പിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു അസ്സലാം അലൈക്കും എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആൾക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓ നബിയെ തങ്ങളെ പേരിൽ സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ അയ്യോ നബിയോ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നേരിട്ടത് അത് നബിനെ വിളിക്കുന്നതാ അത്തയ്യാത്തില ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത്തയ്യാത്തോതാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ മൗലവിമാർ അത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നക്ക അതിന്റെ അർത്ഥപ്പെടില്ല ഈ അർത്ഥപ്പെടില്ലാതെ തൗതാക്കാൻ പോയി ഇയാള് ഇയാളെ മകൾക്ക് തൗതിന്റെ പുതിയാപ്പള കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്നും അറിയില്ല പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗം ഇവരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ അവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ എസ് ബി എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഉയർന്നു കാണേണ്ടത് അതിനാണ് മഹാനരായ ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമ അള്ളാഹു തറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ അനുസ്മരണ മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന എന്താണ് ദീൻ എന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തിയ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെയും വലിയവരെയും നമുക്ക് ഇവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മഹാനരായ ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമ അള്ളാഹു തറച്ച ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന അതേ റബി ഉല്ലാഹ് മാസത്തിൽ ുംയുടെയും അനുസ്മരണം നടക്കുകയാണ് രണ്ടാം ജീലാനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ശേഷം അതേ രീതിയിൽ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചു വഫാത്തായി പോയ മഹാനരായ ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമ അല്ലാ ഒരു മതത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരുമാരാകട്ടെ അതേപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലം ജീവിച്ചു അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രചരണ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി ഇൽമിന്റെ ഹിതമത്തിലായി ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ ഈ സമുദായത്തിന് അർപ്പിച്ചു തന്നു കേരള തിരുവനന്തപുരം മുതൽക്ക് തലപ്പാടി വരെ അതിന് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ മദനികളായും ഫൈസികളായും അതുപോലെ ബാക്കി ബാക്കിമാരായും സഖാബികളായും ഇങ്ങനെ പല ബിരുദമെടുത്ത പല ആളുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ തൊടുത്തുവിട്ട ഈ തിരുനാളം പരിശുദ്ധാഹിലുസുന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രബോധന ഗോദ സഹോദരങ്ങളെ പ്രവിശാലമായി ഇന്ന് തുറന്നു വെക്കുക വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് 
അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഐക്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക താജുലമ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ചിന്തിച്ചു സുന്നത്തിന്റെ ഉലമാക്കൾ ഐക്യപ്പെടണമെന്ന് അതിന് പ്രസംഗിച്ചു അതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്കറിയാം മഹാനവർകൾ ഒഫാത്തായതിന് ശേഷം അവരുടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു മഹാരഥന്മാരുടെ പേര് എണ്ണി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു മഹാനരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ മഹാനരായ സീത വർഗൾ അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ തറച ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ അവരെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങളിൽ വരെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരു ഐക്യം നമ്മൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു ഈ കെ ഉസ്താദിന് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുക കൂടി ചെയ്ത കേരള ഹജ്ജ് ഹൗസിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലും മംഗലാപുരം മസ്ജിദ് തക്കവയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഉലമാക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഐക്യപ്പെടണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന മാനരാശിഹാബുദങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു നമുക്കതിൽ ഒരു വിവേചനമില്ല മറുഭാഗം എന്തും ചെയ്യട്ടെ നമുക്കത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തും പറയട്ടെ എന്തും ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനരാ ഷേഖു നാജുൽ ഒലമ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹത്തായ ഈ പാത നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം മുഹമാനരായ സുൽത്താനിൽ ഉലമ ഇപ്പൊ കടന്നു വരികയാണ് സുൽത്താനിൽ ഉലമ എവിടെ പോയാലും ഹബീബായ സല്ലാ തങ്ങൾ മദീനയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ മദീന നിവാസികൾ തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ സുൽത്താനിൽ ഉലമ എവിടെ വന്നാലും ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങിയ പര്യടനം ഇന്നും ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് നിക്കാഹുകൾ ഒരുപാട് യോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് പരിപാടികളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനിൽ ഉലമ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അവിടെ തരുമ ശിഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദും കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ തീർപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാർ ലോകത്ത് മുഴുവനും വലിയ വലിയ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മഹാന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്വം നൽകുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും അവർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എടുത്ത സർവേകളിൽ അവർ ഫുള്ള് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനിൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ ചരിത്രം രചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ സുൽത്താനിൽ ഉലമ ലോകത്ത് കാലുവെക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളില്ല എന്നവരെ ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എവിടെയും ഇനി ഒരു സ്ഥലം സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാലിച വിട്ടാത്ത ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചരിത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടായത് മഹാനരായ താജുൽ ഉലമ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നമുക്കറിയാം ദുഃഖകരമായ പിളർപ്പ് എന്ന് നാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ദൗർഭാഗ്യകരമായ പിളർപ്പല്ല ഭാഗ്യകരമായ പിളർപ്പാണ് ആ പിളർപ്പിലൂടെ സഹോദരങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരുപാട് അടക്കപ്പെട്ട കവാദ കവാടങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പല കവാടങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലും കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പിളർപ്പോടുകൂടി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മേഖലയിൽ എവിടെയെല്ലാം വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടു ആ വാതിലുകൾ മുഴുവനും മലർക്കെ തുറക്കപ്പെട്ടു ആ പിളർപ്പോടുകൂടി മഹാനരായ താജുൽ ഒലമ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നേതൃത്വ പദവിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ കടന്നു വന്നതോടുകൂടി എല്ലാ കവാടങ്ങളും തുറക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമുക്ക് എവിടെയും ബ്ലോക്കില്ല എവിടെയും തടസ്സങ്ങളില്ല എവിടെയും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ലോകം മുഴുവനും സുൽത്താനിൽ ഉലമയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഈ ജനുവരി പത്താം തീയതി കോഴിക്കോട് നടന്ന ഐതിഹാസികമായ ഇന്റർനാഷണൽ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ എ പി ഉസ്താദിനല്ലാതെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് 
സാധിച്ചിട്ടില്ല മെനക്കെട്ടിട്ടുമില്ല ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുമില്ല എന്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം വരെ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് നടത്താത്തവർ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നടത്താൻ കരി ചിന്തിച്ച് നട കഴിയാത്തവർ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുക അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അവർക്കറിയാം തൊട്ടാൽ അത് റിയാക്ഷൻ അടിക്കുമെന്ന് കഴിയില്ല അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരണം ഞമ്മൾ ശക്തി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവനിക്ക് ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൂടുന്നവനിക്ക് ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതല്ലാതെ സുൽത്താൻ ലുലമക്ക് ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല നല്ലോണം എമ്പാടും ശക്തിയുണ്ട് എന്നൊരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനോ തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മഹാനവറുകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഘടനയും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേദിയില്ലായിരുന്നു അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പത്തെ മാസം കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രൂപം കൊണ്ടു ഇൻഷാ കർണാടകയിൽ രൂപം കൊള്ളാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് സൂചന നൽകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അത്രയും വിശാലമാണ് പ്രവർത്തനമല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിഷയം നമുക്കില്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ദവയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിഷയം നമുക്കില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർപ്പിക്കുകയല്ല മഹാന്മാർ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പാത അതിൽ നാം അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മുടെ വിരോധികൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അവർക്ക് നാമിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മറുപടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഈ അവസരം ഈ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാ മത നേതാക്കന്മാർ എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തന മാതൃക നോക്കി ലോകം മുഴുവനും അത് അംഗീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനധികം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും തീവ്രവാദത്തെ നിർമൂലനം ചെയ്യാൻ എ പി ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്രവാദം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സുന്നത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തണം എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സൂചനകൾ ഈ റബിയുള്ള പന്ത്രണ്ടിന്റെ ദിവസം ഷെരീഫിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ആ ജന്മദിനം മീലാദ് സൗദി അറേബ്യ ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പട്ടാളം നോക്കി നിൽക്കുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഒരാൾക്കും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരാളെയും കണ്ണ് ചുമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ണ് ചുമ്മി ഇരുട്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയും വികസിച്ച കാലഘട്ടത്ത് അനങ്ങുമ്പോൾ അപ്പപ്പോൾ അവനവന്റെ വിരൽ തുമ്പിലെത്തുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഒരാളോടും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരൂ യു എയിലേക്ക് യു എ ഔദ്യോഗിക അവകാശ മന്ത്രാലയം ഈ പ്രാവശ്യം അവിടെയുള്ള ഭരണകൂടം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി അവിടെയുള്ള പണ്ഡിത സംഘടന അലിയുൽ ഹഷ്മിയെ പോലെയുള്ള ലോക പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന യു എയിലെ ഔക്കാഫ് മന്ത്രാലയം ഒരു ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്താ ഫത്വ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഫർദാണ് സുന്നത്തല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ സലഫികളെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തകരെ അത് അവിടെ കാട്ടിലെന്തോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു തബലീഗുകാർ അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ഹബീബായ് സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മീലാദിനെ സംബന്ധിച്ച് തുറന്നു പറയൂ ഒന്നിക്കൽ പറയൂ ഷിർക്കാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറയൂ സുന്നത്താണെന്ന് 
അല്ലെങ്കിൽ പറയൂ ഫർദാണെന്ന് ഇത് ഏത് വകുപ്പിൽ നിങ്ങൾ പെടുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തും യു എ ഐ ഗവൺമെന്റ് പിന്നറിയാം തങ്ങളുടെ മീലാദ് ശിർക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് നിങ്ങൾ യു എ എത്തിയാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ യു എ ഇല് തട്ടിട്ടിട്ടാണ് പല ഷാർജ മൗലിയുമാരും ഇവിടെ തല തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഷാർജയിലെത്തുമ്പോ നല്ല തലയിലേക്ക് തട്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോ തലയിലെ തട്ടം അവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിന്റെ കസ്റ്റംസ് അധികാരികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നാട്ടിൽ ഓടി വരുന്ന ഇവിടെയുള്ള സലഫി മൗലൈമാർ അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ യു എയുടെ ഔക്കാഫിന്റെ ഫത്വയെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി പറയണം എന്നിട്ടൊരു ഫത്വ നിങ്ങൾ അറക്കണം എന്നിട്ട് യു എയുടെ വേസ്റ്റ് പക്കറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫത്വ ആ നാട്ടിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പുറങ്കാട് കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും എന്നിട്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ാണ് അടുത്ത് യു എയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫത്വ തങ്ങളുടെ മീലാത് ആഘോഷിക്കാൻ നിർബന്ധമാണെന്ന ഫത്വ വരാൻ പോവുകയാണ് ില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തീവ്രവാദികൾ ഓർദ്ധിക്കും തീവ്രവാദികളെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ താടിക്കാരായ സലഫി കിങ്കരന്മാരെ മൗലയുമാരെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാട് കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് താടി നീട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നാട് കുട്ടിച്ചോറായത് എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൗദി അറബിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ അവിടെ താർബികൾക്ക് വരെ ധൈര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എവിടുന്നായതുണ്ടായത് ഈ സലഫി പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ തീവ്രവാദം ഉണ്ടായത് ടെററിസം ഉണ്ടായത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാ കള്ളത്താടിക്കാരെയും അവിടെ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെയും മീലാദാഘോഷം ഫർദായ നിനക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് മഹാനരായ സുൽത്താനിൽ ഉലമയുടെ കടന്നുകയറ്റം മാനവറുകളെ അവിടെ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാൽ റിയാദിലോ ദമാമിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർപോർട്ടിൽ സുൽത്താനിൽ ഉലമ ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം സെക്യൂരിറ്റി വാഹനം ആ ചുകപ്പ് ലൈറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനം അതാ കടന്നു വരുന്നു സുൽത്താനിൽ ഉലമ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് സൗദി അറബിയുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ കോട്ടകത്തങ്ങളിലേക്ക് അവിടെയുള്ള സിംഹാസനങ്ങളിലേക്ക് അവിടെയുള്ള അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് രഹസ്യമായി ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിന്റെ അഭിപ്രായം കൊണ്ട് മാത്രമേ ലോകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടത്തേക്കാണ് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല കാത്തിരുന്ന് കാണുക സൗദിയിൽ കാളുകുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റിയാദിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കെട്ടുകെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ സൗദിയിൽ കാളുകുത്താൻ വിടില്ല ദമാമിൽ ഇറങ്ങി ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പോയതല്ല ഇറങ്ങാൻ പോയതാ ദമാമിൽ ഇറങ്ങി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ പ്രസംഗമല്ല ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന് എ പി ഉസ്താദ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അഭിപ്രായവുമായും അഭിപ്രായവുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവിടെയും സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എസ് വൈ എസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എസ് എസ് എഫിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഇൻഷാല്ല വരാൻ പോവുകയാണ് കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അത് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രായം ചെന്നവരൊക്കെ കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എല്ലാ നാടുകളിലേക്കും വരാൻ പോവുകയാണ് അതുവരെ എസ് വൈ എസിനെ നല്ലോണം ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഇൻഷാല്ല എസ് വൈ എസിന്റെ ഐതിഹാസികമായ സമ്മേളനം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം എസ് വൈ എസ് കർണാടകയിലുടനീളം പ്രവർത്തിച്ച് അതിന്റെ ഐതിഹാസികമായ സമാപന സമ്മേളനം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയായി നമ്മളെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ എസ് വൈ എസിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ വാഹന തടസ്സം വരുത്താതെ എവിടെയും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ എവിടെയും ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ ഇത്രയും ഭംഗിയായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ നേതൃത്വം 
കൊടുക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ സ്ഥലം നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തന്ന ഈ നാട്ടുകാരോടും ഈ മദനി നഗർ നിവാസികളോടും ഇവിടെയുള്ള മഹല്ല് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നമുക്കൊക്കെയും നല്ലത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാരാകട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോദയിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം നടത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ച് അവസാനം ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിച്ച് ഹബീബായ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ അവിടുത്തെ ജിവാറിൽ മാനരായ ഔസുല്ലാഹും ഷൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ കണ്ണിത്ത് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഈ കെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ മഹാനവർകളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാരാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വ ആഖിർ ദാവാന അൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമ